అందరికి నమస్తే బిడ్డ నేను మీ కొమరకని బాగున్నారు అందరూ అక్కలు చెల్లెళ్ళు బావలు మర్దులు మర్దన్లు మన్మలు మన్మరాన్లు ఆరాన్లు సమతులు బావలు చిన్నబ్బలు పెద్దబ్బలు తాతలు ముత్తాతలు వాయమ్మా మీ అందరి కోసం ఒక మంచి ముచ్చటతోటి మీ ముందరికి వచ్చిన బిడ్డ దసరా సినిమా వాళ్ళతోటి నేను నీతోటి ముచ్చట పెట్టడానికి వచ్చిన అయ్యా నానయ్య నమస్తే బిడ్డ అమ్మ వనకం నమస్కార చెనాగిద్రా ఆదాబ్ కెమెరాకి చెప్తున్నా ఆదాబ్ ఎందుకంటే ఇది ప్యాన్ ఇండియా మూవీ కదా నాయన ప్యాన్ ఇండియా ఇంటర్వ్యూ ఇది కూడా నిజమే కదా కా అంటే నేనేం అనుకుంటున్నా అంటే ఇన్ని రోజులు నాని అనగానే అందరు ఏమనుకుంటే అయ్యో మన ఇంటి పక్క రామలక్క కొడుకు చంద్రక్క కొడుకు మన అంటే ఏ హీరోని కూడా హీరో అనే ఒక భయం ఉంటుంది ఒక ఇది ఉంటుంది నాని వరకు వచ్చే వరకు ఏ మాపిల కాడు ఇప్పుడు నాయ సొంటి రగ్గడుగా ఏమి తెలియని వాళ్ళ ఇళ్ళలకు కూడా వచ్చినావు ఈ ఈ సినిమాతో వస్తావు కదా వచ్చేసా ఎప్పుడు వచ్చేసిన ఇంకా ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి ఇంకా లోపలికి ఇంకా లోపలికి ఇంకో అంటే ఈ ఇప్పుడు తెలంగాణ మాలికం నీకు రాదు కదా నాయన వచ్చు ఇప్పుడు వచ్చా ఇప్పుడు వచ్చు అయితే నువ్వు మొత్తం ముగ్గురు కలిసి తెలంగాణ మాట్లాడాలి నేను సరే ఇక్కడ మేడం కష్టం కాదు నేను ఇప్పుడు దాకా వలకరించిన కదా బిడ్డ అట్లా ఒకసారి వలకరీ చూతాము మరి తెలంగాణ సంస్కృతిని సాంప్రదాయాన్ని ప్రపంచం గూగుల్ లో మొత్తం మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం సర్చ్ చేసేటట్టు చేసిరు బిడ్డ మీరు నువ్వు ధరణి క్యారెక్టర్ చేసినావు కదా నాయన ఆ క్యారెక్టర్కి పోనీకి ఎన్ని రోజులు అయింది అందుకెళ్ళి బయటికి రానికి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది బయటికి రానీకి వచ్చేసా పోనీకి ఒక రెండు రోజులు పట్టింది రెండే రోజులు అంటే షూట్ స్టార్ట్ అయినాక రెండు రోజులకి కరెక్ట్గా ధరణి అంటే ఏంది ఎట్లుంటాడు ఎట్లా మాట్లాడాడు ఏందని మాకు క్లారిటీ వచ్చింది కానీ ఇంట్లో ఎప్పుడన్నా అంటే అన్ని రోజులు సంవత్సరం పొడువు నువ్వు సినిమా చేసినాం కదా ఆ సంవత్సరంలో అప్పుడు అంత లోపలే ఉన్నా అప్పుడు ఆఖరి రోజు షూటింగ్ అయిపోయింది అనగానే వచ్చా ఇంటికి పోయి కూడా అట్లే మాట్లాడుతుంటివా ఇంటికి పోయి అసలు మాట్లాడేవాడిని కాదు ఎనర్జీ లేదు దసరా షూటింగ్ తర్వాత మాట్లాడటాలు ఇంకే పని లేదు ఒక్కటి అయితే అమ్మ చలికాలం చూసిర్రు వానకాలం చూసిర్రు ఎండకాలం చూసిర్రు కదా మూడు కాలాలు చూసినాం చూసాం మూడు కాలాల్లోనూ దుమ్ము చూసాం ఎప్పుడన్నా అనిపించింది అయ్యి అంటే ఏ సినిమాకు వాడని కష్టం ఈ సినిమాకు పడ్డం లేదు ముగ్గురు అందరు అందరు ఏ సినిమా కూడా ఇంతవరకు వాళ్ళే అనుకుంటే నాకు తెలిసి ఎవరు వాళ్ళే ఎవరు వాళ్ళే నీకు ఎప్పుడన్నా అనిపించింది అంటే నాకే దుఃఖం అనిపించేది మేము అంటే ఊర్లలో పని చేసుకొని కాయ కష్టం చేసి ముందు ఫస్ట్ కొమరక్క మన దసరాలో చాలా ఒక మంచి రోల్ నాగరాజన రోల్ చేసి చేసింది చేశాడు తీసుకోండి చేసినాం కదా అంటే మాకే బాధ అనిపిస్తుండే దేవుడా ఇంత కష్టమా ఇంత ఇల్లెందు పోయినాం కదా ఇల్లెందులో అయితే నేనైతే అది మేనేజర్ని పిలిచి సార్ మీరు రోజుకు లక్ష రూపాయలు ఇస్తాన్న ఇది వద్దు సార్ చచ్చిపోయేటట్టు మా మన లడ్డుగాడు ఉన్నాడు కదా ఇంజుమామ్ ఇంజుమామ్ ఆల్రెడీ చక్కర వచ్చి పడిపోయిండు అయినా కూడా నువ్వు పది సార్లు చేస్తువి ఆ టేక్ అన్ని సార్లు చేస్తువి అప్పుడు కూడా అనిపించలేదా అమ్మ ఇంత రిస్క్ అవసరమా ఎంతగానో కష్టపడాలని అనిపించలేదు బాగా అంటే అవుట్పుట్ బాగా వస్తున్నప్పుడు ప్లస్ రేపు ప్రేక్షకులు పెద్ద స్క్రీన్ మీద చూసి మస్తు ఉందంటే ఇంకా అందుకంటే కావాల్సిన ఉంది ఏదో ఒక మోటివేషన్ ఉంటుంది అరే ఇది ఎలా ఉండబోతుంది స్క్రీన్ మీద రిలీజ్ అయినప్పుడు ఎలా చూస్తారు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఆడియన్స్ అని అదొక మోటివేషన్ అదొక ఎంకరేజ్మెంట్ అప్పుడప్పుడు దూకేయడమే దూకేయడమే నేనైతే నిన్నే చూస్తున్నా ఏంది ఇంత కష్టపడుతున్నాడు ఏంది ఇంత కష్టపడుతున్నాడు దీక్షితుని కూడా అబ్బా అసలు నీ డెడికేషన్కు నువ్వు తిరిగి చూసేది లేదుగా ఆయన అయితే పెద్ద స్టార్ కానీ నువ్వు వెనక్కి తిరిగి చూసుకునేది లేదు మనము పాములాట ఆడదాం కదా నాయ్య 
దాంట్లో ఎవడన్నా ఒకటి పెద్ద నిచ్చెన ఎక్కుతాడు ఒకటేసారి అట్లా ఎక్కి అట్లా ఎక్కి అస్సలు ఇంక ఎవరికి దొరకవు నువ్వు అస్సలు ఏంది ఏం క్యారెక్టర్ ఎంత మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చింత దేవుడా నీ కన్లు గాని నీ గడ్డం గాని నీవు గాని అబ్బాబ్బా డాన్సు ఇద్దరు పోటా పోటీగా ధూమ్ ధామ్ దోస్తా నిర్గమూరు ఆమె ఒక లాస్ట్ స్టెప్ స్టెప్ కు ఊస పెట్టింది తెలంగాణ సాంప్రదాయాన్ని పద్ధతుల్ని అన్ని ఇప్పుడు అంటే ఈ సినిమా ము సినిమా కన్నా ముందే తెలుసా ఈ సినిమా తర్వాత మొత్తం తెలుసుకున్నావు ఆయన ఆయన కొంత తెలుసు కానీ లోతుగా తెలిసింది సినిమాతోనే లోతుగా తెలిసి ఇది ఇండియాలో ఏ భాషలో వాళ్ళైనా ఎవరైనా సరే ఈ సినిమా చూస్తే అసలు మా తెలంగాణ ట్రెడిషన్స్ గురించి కానీ కల్చర్ గురించి దసరా ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు జమ్మి అంటే ఏంటి ఇలాంటి చాలా విషయాలు బతుకమ్మ మనం ఏం చెప్పాం మనది కథ నడుస్తుంటుంది కానీ సినిమా అయిపోయేటప్పటికి ఇవన్నీ తెలిసిపోతాయి కానీ బతుకమ్మను కూడా బాగా చూపించాం అప్పుడు మేము లేవు బతుకమ్మ ఒక చిన్నది ఏంటంటే అంటే నా తరపు నుంచి అంటే మీరు తెలంగాణ సాంప్రదాయాన్ని పద్ధతుల్ని మాటలని యాసని భాషని ఎక్కడో గోదావరి కానీ జిల్లాలో ఒక వీళ్ళపల్లి అనే గ్రామాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తారు కానీ దాని ఎవరన్నా ఇంటికి వస్తే తెలంగాణ సాంప్రదాయబద్ధంగా ఒకటి చేస్తాం అది మా ఇంటి ఆమె పంపించింది మీకోసం నేను తెచ్చిన స్వీకరిస్తారా అనుకుంటున్నా బిడ్డ తీసుకురాయ్యా ఇది మీ చెల్లెలు ఇచ్చింది నువ్వు అంటే సినిమా బ్లాక్ బాస్టర్ అవుతుంది చిన్న వింట పెట్టక్క పెట్టచ్చాము కూర్చుంటే కూర్చోండి మీరు కూర్చుంటేనే పెడతారు అది మీరు కూర్చుంటేనే పెట్టాలి కూర్చొని పెడతాం ఇదేంటిది తిరిగిపోయింది ఓకే ఇది నా తరపు నుంచి కూర్చో కూర్చో కూర్చోవాలి తల్లి నువ్వు కూర్చోవాలి బంగారు తల్లి తీసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ నువ్వు కలకాలం చల్లగా బతకాలి నువ్వు ఇట్లే ఉండాలి పెద్ద స్టార్ అయ్యి సంతోషంగా ఉండాలని దీవిస్తున్నాం ఇవి పల్లెటూర్లలో నిజంగా బియ్యం పోసినప్పుడు కప్పే టవాల్స్ ఇవి ఇట్లే ఉండి అట్లే ఉంటాయి ఇంటికి వచ్చిన కొత్త ఎవరికి వచ్చిన ఫుల్ బ్రాండింగ్ ఫుల్ సేల్స్ ఇప్పుడు రేపు మీ ఊర్లో ఇది ఎక్కడి నుంచి చేశారు ఇది ఇక్కడ రియల్ వాల్యూ క్వాలిటీ గోల్డ్ మెడల్ టవల్స్ నిజంగా గోల్డ్ మెడల్ లాగే సార్ నా మెడల్ అయ్యా తెలంగాణలో కొన్ని పదాలు మీరు నువ్వు చెప్తే ఆమె నేను చెప్తుంది కొన్ని పదాలు కొన్ని పదాలు ఆమె ఏం చెప్తుంది అవే పదాలని ఆమె చెప్తుంది అంటే డైలాగ్ లాగానా డైలాగులు కదా సామెతలు ఉంటాయి కదా ఊర్లలో మాట్లాడుతుంది చెప్పండి మరి నాకు నాకు తెలుసు సామెత నేను చెప్తా నేను చెప్తా నేను చెప్తా నేను చెప్తా అది ముగ్గురు చెప్పండి మీరు రిపీట్ చేయాలంటే చెప్పండి అత్త కోడలికి బుద్ధి చెప్పి తెడ్డు నాకిందంట అత్త కోడలికి బుద్ధి చెప్పి తెడ్డు నాకిందంట తెడ్డు నాకిందంట నువ్వు చెప్పమ్మా మీనింగ్ ఏంటంటే అత్త బుద్ధి చెప్పిందంట అంటే కూర కలిపేటప్పుడు ఇట్లా నాకి చూడకమ్మ ఎంగిలి అవుతుంది నాకు చూడక అని బుద్ధి చెప్పిందంట కానీ అత్తనే పోయి మొత్తం నాకు నాకిందంట ఓకే అత్త బుద్ధి అత్త కోడలికి బుద్ధి చెప్పి తెడ్డు నాకిందంట అత్త కోడలికి బుద్ధి చెప్పి తెట్టు నాకిందంట అంటే నువ్వే సజెస్ట్ బేసిక్లీ నువ్వే చెప్పి నువ్వే చేస్తావు ఇలాంటి పనులు అనడానికి సామెత నువ్వు చెప్పుతావా అత్త కోడలికి బుద్ధి చెప్పి తెడ్డు నాకిందంట అత్త కోడలికి బుద్ధి చెప్పి తెడ్డు నాకిందంట తెడ్డు నాకిందంట కరెక్ట్ తెడ్డు అంటే గంటెను తెడ్డు అంటే గరిటే ఇది 
చిన్నప్పుడు చింతకాయలు అమ్మి పెద్దగా అయినాక ఏంది బాబా ఈ వంకరు ఉన్నాయి అన్నదంట అలా మీ టోన్ లో చెప్పనా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చింతకాయలు అమ్మి చిన్నగా ఉన్నప్పుడు చింతకాయలు అమ్మి పెద్దగా అయిన తర్వాత ఇవేంటి బాబా వంక ఉన్నాయి అన్నదంట వంకర వంకగా ఓ సారీ చెప్పండి మళ్ళీ రెండు లేని చిన్నప్పుడు చింతకాయలు అమ్మి చిన్నప్పుడు చింతకాయలు అమ్మి పెద్దగా అయిన తర్వాత ఇవేంటి బాబా వంక ఉన్నాయి అన్నదంట పెద్దగా అయిన తర్వాత ఇవేంటి బాబా వంక ఉన్నాయి అన్నట్ట చిన్నప్పుడు చింతకాయలు అమ్మి చిన్నప్పుడు చిన్నకాయలు చిన్నప్పుడు చింతకాయలు అమ్మి పెద్దగా అయిన తర్వాత పెద్దగా అయిన తర్వాత ఇవేంటి బాబా వంక ఉన్నాయి అన్నదంట చిన్నప్పుడు చింతకాయలమ్మి చిన్నప్పుడు చింతకాయలన్ని చింతకాయలు చిన్నప్పుడు చింతకాయలు అన్ని అమ్మి చిన్నప్పుడు చింతకాయలు అమ్మి పెద్దగా అయిన తర్వాత ఇవేంటి బాబా వంక ఉన్నాయి అన్నదంట పెద్దగా అయిన తర్వాత పెద్దగా అయిన తర్వాత ఇవేంటి బాబా ఇదేంటి బాబా వంక ఉన్నాయి అనిందంట ఉన్నాయి అందిందంట అంటే ఆ పిల్ల చిన్న ఉన్నప్పుడు అన్ని చింతకాయలే అమ్మిందంట రోజు కొంచెం డబ్బు అవి సో ఇమ్లీ ఇమ్లీ సో షీ సోల్డ్ ఫ్రమ్ దెన్ షీ సోల్డ్ ఇమ్లీ ఓన్లీ బట్ అండ్ షీ గ్రూ అప్ షీ సేయింగ్ ఇట్ సెన్స్ వాట్ ఆర్ దిస్ వై ఆర్ ది ఆల్ క్రాస్ ఇన్ ఆల్ సినిమా మొత్తం చాలా బాగుంటుంది కానీ ఇంకొకటి జనాలకి ఏమైందంటే నువ్వు ఆడ ముడతాలకు తాబలు పవలు కట్టుకొని తిరుగుతున్నావు గల్ల 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 అంటుంది నాని మొత్తం తాగుకుంటూనే ఉంటాడా ఏంది సినిమాలా అంటున్నారు తాగుతావా తాగవా తాగుతాను తాగనిది కూడా ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి అన్నీ ఉంటాయి అంటే నీ దోసగాలు ఉంటారా ఆయనలా నేనంతా దోసగాలు లేదు మీ గురించే క్వశ్చన్ దోసగాళ్ళే అంటే దోసగాళ్ళు నేను పాడు చేస్తారా నువ్వు వాళ్ళని పాడు చేస్తావా ఎవరు ఎవరిని పాడు చేయం కానీ దోసగాళ్ళు ఉంటారు అండ్ మామూలుగా సినిమాల్లో మన హీరోలకి హీరోకి ఫ్రెండ్స్ అలా ఉంటారు కదా ఈ సినిమాలు అలా కాదు ఆ దోసగాళ్ళు అందరూ కూడా మే వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ అది ఫిల్మ్ అంటే ఊరికే సరదా కోసమో ఒక జోక్ కోసమో కామెడీ కోసమో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ కాదు కథలో చాలా ముఖ్యమైన చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్స్ ప్లే చేసే పాత్ర రిలీజ్ అవ్వాలి ఒక సాంగ్ ఉంది ఆ సాంగ్ లో అమ్మ నిజంగా ఆ పాటల అయ్యా నిజంగా చెప్తున్నా నీ పర్ఫార్మెన్స్ చూసి గంట నా రేట్స్ నేను నువ్వేమో తన కూర్చుంటావు ఈమె పర్ఫార్మెన్స్ చూసి అయితే నిజంగా నేను ఒక గంట నా రేట్స్ నా వల్ల నేను ఆమె కనబడలేదు వద్దు కనబడలేదు తర్వాత రోజు అడిగింది ఏమాయ అన్న నువ్వు కనబడలేదు ఈరోజు అంటే నిన్ను నేను అట్లా చూడలేకపోయిన తల్లి నేను గంట నర ఏడ్చుకున్నా నేను నేను దూరంకి వెళ్ళి చూస్తున్నా ఏడుస్తున్నా చూస్తున్నా ఏడుస్తున్నా అసలు నీకు పోను అంతే ఇక నువ్వు తోపు అంతే తురుము ఇప్పుడు నాకు తురుము కాదు నువ్వు అసలు ఇక నీకు అసలు తిరుగుండ ఈ సినిమా తర్వాత నిజంగా నానే అన్నట్టు ఫ్రెండ్స్ క్యారెక్టర్లు అంటే వెనక ఏదో క్రౌడ్ ఉండాలని ఏదో బ్యా ఏదో అట్లు ఉండాలి జనాలు మా ఒక్కడు హీరో ఒక్కడు ఉంటే బాగుండదని చాలా సినిమాల్లో వాడతారు కానీ దీంట్లో నువ్వు అన్నట్టు మేము ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది క్యారెక్టర్లు అంతమంది స్టోరీ ట్రావెల్ చేస్తాయి అవన్నీ నిజం అదైతే అదృష్టం చేసుకున్నాం మేము అందరికీ మంచి అందరూ గుర్తుండిపోతారు సినిమా బయటకు వచ్చేటప్పటికి కానీ ఎప్పుడైనా మన దీక్షిత్ కూడా నువ్వు మా దోస్తా దగ్గరికి వస్తుంటే కదా వచ్చి సప్పుడు చేయకుండా లుంగి మీనికి వేస్తాడు మీనికి కడతాడు అక్కడ కూర్చుంటాడు 
కూర్చొని ముచ్చట ఆడుతుంటే కదా ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే నీకు తెలుగులో ఆ క్రౌడ్ ఆ జనాలు నీకు తెలుగు రాదు సరిగ్గా మేము అందరం కొత్తగా అందరూ కొత్త నానేన్న నానే అయితే మీకు పాతగా సినిమా ముందే పరిచయం కదా ఎంతో కొంత మాకన్నా ఎక్కువ కొంచెం మీరే పరిచయం మాతో కూడా ట్రావెల్ చేసినావు కదా నీకు ఎట్లా అనిపించింది బిడ్డ మంచిగా అనిపించిందా డెఫినెట్ గా చాలా బాగా అనిపించింది చెప్పాలి అన్ని ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ లో నేను వెళ్ళి మన డైలాగ్ లో చెప్పి ఇది ప్రాపర్ గుందా ఆయన తెలంగాణ స్లాంగ్ తెలుసు కదా సో నేను వచ్చేసి ఇలా ఇది డిక్షన్ ప్రాపర్ గా ఉందా ఇది ఇది ఇలా అంటే నేను సెట్ లో అందరినీ This is okay. This is not okay. I was <laughs> testing. <laughs> like, I was testing. So. And you will check yourself. Yeah, I'll check. Rikshit will not miss seeing monitor. <laughs> if, if, oh. Let's say he is on the train. <laughs> okay, Mo- monitor is down. Uh, director said, uh, okay, uh, okay uh, next shot. Uh. He will come, take ladder, come down, uh. run, go, take almost makeup. <laughs> and, and he'll run back. Uh, I'll run back to the show. <laughs> he'll have he to see the monitor so he have to he is very doubtful jai vadu okka sari director first shot second shot lo okay okay naaku dorkinde naaku em kavalante na entante na entante vidish inte satisfaction untundi kada na entante vidi inte inte cheyochu so let's go to no no so please tell me if you want something ana but sorry but i think i the malli doubt friends andaru థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ నా హైదరాబాద్ ఉన్నప్పుడు మారందరూ షూటింగ్ బ్రేక్ ఉన్నప్పుడు కలిసి క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు సో మై స్టే ఇన్ హైదరాబాద్ వాజ్ లైక్ ఇట్ వాజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ షూటింగ్ బ్రేక్ బ్రేక్ వచ్చిందంటే ముందే అడుగుతుండే క్రికెట్ ఆడదామా క్రికెట్ ఆడదామా అని నాకు షూటింగ్ షూటింగ్ కుదరక పోలేదు కానీ అందరు వచ్చారు ఫ్రెండ్స్ అందరు కానీ మేము ఇంటి షూటింగ్ చేసి ఇంటికి పోయినప్పుడు అందరు అడిగేది ఏం తింత నల్ల కానీ ఏం తింది నేను ఆవిడేంది తల్లి మా ఆమెకి చెప్పి నేను ఆవిడేంది తల్లి కీర్తి సురేష్ నానేన చూస్తే ఇంకా బాధ మేమంటే ఆ ఎండలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళమే కాబట్టి ఎండలో నుంచి వచ్చాం మేమంటే బాధలో నుంచి వచ్చాం అనుకున్నారా ఎండలో నుంచి వచ్చాం సేమ్ ఈ పదేళ్ళు ఈ పదేళ్ళు మన మెయిన్ హీరో సినిమా చేసినంత మనం లైఫ్ చేంజ్ అయిపోదు ఇప్పుడు కూడా అంతే నేను నేను ఫస్ట్ మన నా సినిమాలో డైలాగ్ కూడా ఉంది అది మనం పెరిగింది అది అది ఒక మెంటాలిటీ అది మారదు చుట్టుకొని బట్టలు మారుంటే మనం తిరిగే కార్ మారుతుంది కానీ మైండ్ మారదు ఇప్పుడు కూడా అతను చిన్న బట్టల షాప్కి వెళ్తే ఫస్ట్ ట్యాగ్ చూడాలి మనం డజెంట్ మ్యాటర్ డజెంట్ మ్యాటర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ నాట్ వర్త్ ఇట్ డిఫాల్ట్ ఇంకోటి మా ఇంక దీక్షిత్ అయితే నువ్వు ఫోన్పే గూగుల్ పే కూడా వాడవు కదా యూ యూ డోంట్ యూజ్ నేను నాకు రాదు అవునా నాకు నేను టెక్నికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ అంటే నాకు ఐ అది టెక్నిక్ కాదు కదా అదే ఉంది అది నా నోట్స్ రాసుకోవడం సినిమాలు చూసుకోవడం నెట్లు అది కాదు టెక్నిక్ బ్యాంక్ పనులు లేదంటే నువ్వు నువ్వు నాకు ఏదైనా ఇప్పుడు స్విగ్ స్విగ్గీ ఏదో అలాంటి ఏదైనా కావాలనిపించిన లేదంటే ఇలా ఏదైనా పే చేయాలి నాకు రాదు చేయండి అని ఇస్తా దానికి ఒక ఎక్స్టెండ్ పెట్టుకోవాలి ఐ డోంట్ నో మొత్తం అయ్యా మరి డైరెక్టర్ విషయంలో ఎప్పుడన్నా నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టిందా తల్లి అబ్బా ఏంది శ్రీకాంత్ ఇంత సతాయిస్తుండు ఈ సీన్ కు అన్నట్టు ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా తనకి నేను పెట్టాను లేదే చాలా శ్రీకాంత్ బాగా సతాయిస్తాడు కానీ ఆ సినిమాకు వస్తుంది సతాయిస్తాడని తెలిసిపోతుంటుంది మనకి ఇప్పుడు ఊరికే అబ్బా ఏం రీజన్ ఏంటి అని తెలియకుండా ఉండదు అవును సతాయిస్తున్నాడు కానీ ఎందుకు సతాయిస్తున్నాడో తెలుసు అలా అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ వై ఎందుకు అని ఇప్పుడు ఉండదు ఫిక్స్ అయ్యాడు ఈ సీన్ ఇలా ఉండాలి మనం ఇంకా వెళ్లాల్సిందే అన్నట్టు ఉంటుంది అయితే అంటే నేను చూసిన సందర్భంలో కి ఏదన్నా సీన్ బాగా రాలేదంటే కీర్తమ్మను పిలుస్తాడు పక్కకు పిలిచి ఇది 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 అనగానే సరే 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 ఓకే అంటే ఆయన నీకు కావాల్సింది వింటాడు 
కానీ ఆయన కావాల్సిందే తీసుకుంటాడు అది నేను చాలా సార్ గమనించిన తనకేం కావాలో తన క్లియర్ క్లియర్గా ఉంటుంది కానీ సినిమాలో కూడా అంటే అంటే బయట చిన్న రూమర్ అది అంటే సినిమా అనగానే నాని అనే హీరో కంపల్సరీ ఏలు పెడుతుంటాడు అస్టెండేటర్ని కాబట్టి అది అది కాదు అస్టెండేటర్ని కాబట్టి వాళ్ళకి స్క్రిప్ట్లు వాళ్ళు రాసుకుంటున్నారు అంతే కానీ నా డైరెక్టర్ ఎవరైనా ఎప్పుడైనా ఇన్ని రోజుల దాకా ఒక్క మాట కూడా ఎప్పుడు లేదు నేను అదే చెప్తా ఇగో నా జెర్సీలో ఒక సీన్ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ మనం మందు మందు తాగే సీను ఫస్ట్ సీను ఫస్ట్ షూటు ఆ రోజు అన్న దగ్గర దగ్గర ఒక పది టేకులు అని అయింటాయి కానీ ఆ ఫస్ట్ కదా ఆయన వచ్చి ఏం చెప్పినా సార్ ఓకే సార్ నేను అదే చేస్తా నాకు అప్పుడు అనిపించింది ఓకే ఈయన ఎప్పుడు అప్పుడే కాదు నువ్వు క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు కానీ ఈ మన దసరాలో కూడా నువ్వు ప్రతి సీన్ శ్రీకాంత్ అన్న నీకు వివరించేటప్పుడు కానీ మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఎప్పుడు కూడా ఏదన్నా అడిగినా కూడా ఇది ఇట్లా చేద్దాము బాగుంటే ఓకే లేదంటే ఇదే చేద్దాం కానీ నువ్వు ఎప్పుడు ఇదే చేద్దామని అనలేదు అంటే ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఫస్ట్ నేను కూడా అనలేదు ఆల్రెడీ మనం మనం ఆయన సినిమా గురించి ప్యాషనేట్గా మాట్లాడతాం కదా ఇంటర్వ్యూలో మనరత్నం గారి గురించి టేకింగ్ గురించి వాటి గురించి మాట్లాడతాం అస్టెండేటర్ నుంచి వచ్చాం సో ఊహించుకుంటారు అందరూ ఓహో తనే చేస్తుంటాడు తను ఏం లేదు వెళ్ళి యాక్టింగ్ చేసి వస్తాం అంతే నిజం అమ్మ ఇది నేను కూడా చెప్తున్నాను తల్లి నాకు అన్నారా రెండు సినిమాల్లో చూసిన కాబట్టి నానే డైరెక్టర్ చెప్పిందే చేస్తాడు తప్ప ఆయనకి చూసిన కాబట్టి నన్ను అడుగుతారు బయట అందుకు నేను చెప్తున్నా అయ్యా దీని తర్వాత నువ్వు ఒక స్టార్ అయిపోతావు తిరిగి చూసుకోవు ఎట్లా అనిపిస్తుంది కన్నడలో ఎట్లుంది కన్నడలో రెస్పాన్స్ మంచిగా ఉందా చాలా మంచిగా ఉంది అంటే ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత దట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ దట్ ఫీలింగ్ ఓకే దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ బిగ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఫస్ట్ ద ద ఓన్లీ ఫీలింగ్ ఐ హ్యాడ్ వాజ్ దే హ్యావ్ గివెన్ మీ అ జాబ్ ఇట్ ఈస్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్ ఇట్ వాజ్ లైక్ దాట్ నవ్ ఐ ఎమ్ లైక్ ఐ ఎమ్ లైక్ డన్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నవ్ ఐ ఎమ్ లైక్ ఫీలింగ్ దట్ ఎక్సైట్మెంట్ ఎక్సైట్మెంట్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ దట్ రీచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో చాలా చాలా బాగుంది నీ హార్డ్ వర్క్ నేను ఇక్కడ దాకా తెచ్చింది కాబట్టి నువ్వు ఒక మంచి స్టార్ అయితే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒక పెద్ద స్టార్ పక్కన సేమ్ లీడ్ క్యారెక్టర్ చేసినావు అది మామూలు క్యారెక్టర్ కాదు అసలు సూపర్ క్యారెక్టర్ మామూలు క్యారెక్టర్ కాదు అయ్యి అబ్బా అసలు నువ్వు నాణ్యాన్ని చాలా మంచి ఇంకోటి మహానటి ఇద్దరి మధ్యలో మహానటి అమ్మ నువ్వు ఇప్పటికీ అంటే నేను లోకల్ చేసినావు ఈ సినిమా చేసినావు మీరు ఇద్దరిని చూస్తే చిన్నపిల్లలు కొట్టుకున్నట్టే ఉంటుంది నిజంగా ఏవో కోతి కోతి పిల్లి ఎలక అంటే నేను చూసిన మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మోస్ట్ రిపీటెడ్ రియాక్షన్ ఏంటంటుంది అంటే కీర్తి చెప్పగానే స్టాండర్డ్ షూట్ లో కూడా ఇలా కూర్చుంటాం కదా బాగా కదా కాదు అని అంటే యుల్ గెట్ మీకు మేకింగ్ వీడియోలు చూస్తే నాలుగు దొరుకుతాయి గ్యారెంటీగా డాన్స్ చేసుకోవచ్చు అన్న వచ్చి అమ్మ ఆపు 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 ఇంత వద్దు నేను ఇలా ఉంటుంది నాది కొట్టడం తోస్తుంది ఇన్ని సినిమాలు చేసావు కదమ్మ ఎంతో మంది హీరోలతో చేసినావు కదా అందులో నీకు బాగా నచ్చిన హీరో లేవదు బాగా వీళ్ళతోటి అయితే ఉంటుంది ఫ్రీ ఉంటుంది కంఫర్ట్ జోన్ ఉంటుంది వీళ్ళు అయితే ముద్దు ఉంటారు ఏం చెప్పి అంటే నీకు మంచిగా ఫ్రీగా ఇట్లా పిల్లి ఎలకలాగా పిల్లి కామెంట్ చేయరు అంటే మీరు ఇద్దరు ఇవ్వ నేను క్యారీవాన్ కాడ కానీ సెట్ల కానీ మీరు ఎక్కడ చూసినా ఎంత మంచిగా అంటే మీకు పెళ్లి పిల్లలు అన్ని మర్చిపోతావు నువ్వు సంసారాన్ని మర్చిపోతావు అట్లా మర్చిపోతావు కాదు అట్లా కాదు అంటే మీరు ఎంత బాగా అంటే బాధలన్నీ ఫ్యామిలీ కిడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ మర్చిపోయి ఏ సమస్యలు ఉన్న పక్కన పెట్టి మీరు చాలా గొప్ప ఉద్దేశంతో చాలా డ్యామేజ్ చేస్తారు థాట్స్ ఆర్ గ్రేట్ బట్ ద రిజల్ట్ ఇస్ అమ్మ నువ్వు చెప్పాలి ఏ హీరో ఏ హీరో నీకు బాగా ఇష్టం బాగా ఇంతమంది హీరోలతో పని చేసినావు అంటే నాకు క్లోజ్ నాని అంటే పక్కన ఉన్నందుక కాదు కాదు క్లోజ్ కాదు రెండు సినిమా యాక్చువల్లీ నేను చేసింది నానితోనే సో నాని నితిన్ వీళ్ళిద్దరే నాకు చాలా క్లోజ్ బాగా 
నానే నీకు ఎవరి ఇష్టం బాగా ఇంతమంది హీరోయిన్లను చూసినావు మంచి మంచి హీరోయిన్లు నిన్ను కోరిలు ఏడుస్తావు తుడుస్తావు గడ్డం పెంచుతావు అసలు కృష్ణగాడి ఎంతో మంది హీరోయిన్లతో చేసినావు నీకు బాగా నచ్చిన హీరోయిన్ యాక్టింగ్ వైజ్గా అంటున్నారా యాక్టింగ్ వైజ్గా ఫ్రెండ్షిప్ వైజ్గా అన్ని అన్ని రకాలుగా ఈ అమ్మాయి నా లైఫ్లో మర్చిపోలేనా బెస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ వైజ్గా అంద చాలా అందరూ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ క్లోజ్ ఈ మే ఇద్దరం అయితే నేనే ఇట్లా నేను అసలు నేను లేను అక్కడ బయట వేరే ఊర్లో ఉన్నా సరే హైదరాబాద్లో ఉంటే కిటే ఇంటికి ఫోన్ చేసి వెళ్ళిపోతుంది చూసినావా అమ్మ నువ్వేమో దోశ తినాలని దోశ తినాలని ఉందని ఒకరోజు మా ఇంటికి వచ్చి తనే దోశలు వేసుకొని చెప్తా ఒకరోజు ఇంటికి దోశ ఏం తింటావు అంటే దోశ ఓకే దోశ కమ్ అన్ వెరీ గుడ్ అని ఇంటికి వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత అందరూ కిచెన్లో అప్పుడు మా అమ్మ ఎవరు లేరు ఇంట్లో అందరు నవ్వుకుంటున్నారు పని మనిషి అందరు నవ్వుకుంటున్నారు ఎందుకు వీళ్ళు ఎంతసేపు అయినా టేబుల్ మీద కూర్చున్నా దోశలు రావట్లేదు ఏంటి అంజు అంజు కూడా వెళ్ళి తను కూడా నవ్వుతుంది అందరు నవ్వుకుంటున్నారు ఏంటంటే మధ్యలో పిండి పెట్టుకొని అందరూ ఎవరికైనా వచ్చే దోశ వేయటం అని ఒకరి మొహాలు ఒకరు చూసుకుంటున్నారు ఎవరికి సో దే ఆల్ థర్డ్ దే కాట్ పిండి ఎవ్రీథింగ్ దోశ కమన్ వాళ్ళకి దోశ వేయటం రాదు వాళ్ళు అప్పుడే రియలైజ్ అయ్యారు ఎవ్రీ దే పుట్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ దే డోంట్ నో బడీ నోస్ హౌ టు సో దెన్ దే కేమ్ అవుట్ అండ్ సెట్ యువన్ లాస్ట్ ఫర్ దోశ నో కమ్ మేక్ దోశ సో తనే వంటగదిలో తనే చేసుకొని తనే తినింది ఎవ్రీ టైమ్ అంజు లాస్ట్ కి ఇంటికి వస్తావా ఏం తింటావు దోశ మనకు మనం మనం చేసిన ప్రయత్నాన్ని ప్రతి భాషలు మాట్లాడుకొని చూసి ఆనందపడాలి మీకు అందరికీ మీకు అందరికీ మనందరికీ మన సినిమాల్లో కష్టపడ్డ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లకు కానీ డైరెక్టర్ కానీ ఈ టెక్నీషియన్స్ కానీ లైట్ మ్యాన్ ప్రతి ఒక్కరం కష్టపడ్డం గారి గురించి చెప్పాలి కదా ఓ సినిమాటోగ్రఫీ అసలు ద గ్రేట్ కానీ ఆ టోన్ సినిమా అంటే ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి ఒక మూడు ఉంది కథలో నుంచి వచ్చే ఒక మూడు ఉంటుంది వీర్లపల్లి అవును వీళ్ళు ఇలా ఉంటారు మనుషులు ఇలా ఉంటారు అని ఒక మూడు ఉంది వాళ్ళ భాష తీరు దానికి విజువల్గా చూసే కంటికి కూడా ఒక మూడు ఇచ్చారు కెమెరాతో లెన్స్ సో ఎక్కడ కూడా ఒక్క ఒక గింత చిరాకు ఉండదు మనిషి దగ్గర నిదానం మనిషి నువ్వు డే అండ్ నైట్ షూట్ చేసిన అంత నిదానంగా ఉంటుంది అంత మంచి మనిషి అసలు ప్రపంచం మొత్తం మన సినిమా గురించి మాట్లాడుకోవాలని భగవంతుని కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ మీకు కూడా లాస్ట్ బ్లాక్ బాస్టర్ అయింది ఈ మధ్య మొత్తం వైరల్ అయింది ఈ నిష్టాలల్లా ఎక్కడ చూడు చమ్కీలా అంగిల్ వేసి ఒక్కసారి పాట పాడ తల్లి చమ్కీలా చీరలు వేసి చమ్కీలా అంగిల్ వేసి ఓ వదినే చాకు లేకుండా తోడే ఓ వదినే కండ్లకు అయినా బెట్టి కత్తోలే కన్నెట్లా కొడుతుంటేనే సంస్కృతి తెలీదు ఇక్కడ పద్ధతులు తెలీదు కానీ చెంకి లాంగ్వేజ్ ఒక పాట నిజంగా ఈర్లపల్లిలో ఉండే మనిషి వాయించిండా ఏమన్నట్టు ఆయనకి ఆయనకి ఆ క్వాలిటీ ఉంది ఆయనకి ఆయన సంస్కృతి కల్చరు తెలుసుకొనే చేస్తారు ఆయన పని ఆయన చేసినంత అసలు నిజంగా మనకి ఎవరైనా తెలుగు వాళ్ళని పెట్టినా సరే అంత తెలియదేమో అంత అంత ఎందుకంటే ఆయన అంత వెళ్ళి అంత రీసెర్చ్ చేసి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళతోనే మోగించి వాళ్ళతో పాడించి ఒక మూడ్ని తీసుకొచ్చాడు ఆయన 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 ఆ పనిలో ఆయన టాప్ అండ్ దసరాకి లాంటి సినిమాకి ఆయన కావాలి ఆయన నృత్యం ఇంకెవరు ఊహించుకోలేను కూడా లాస్ట్గా నువ్వు ఈ సినిమాల నుంచి నీకు ఇష్టమైన ఒక ఆ డైలాగ్ ట్రైలర్లు ఉంది ట్రైలర్లో ఉన్న డైలాగ్ ఏంటి గుండు గుత్తగా గుండు గుత్తగా టీజర్ టీజర్ ట్రైలర్ అయితే గుడాలు రాలితే అంటే బాగోదు ఇప్పుడు ఏంటది నీ అవ్వ ఎట్లయితే గట్లా గుండు గుత్తగా లేపేద్దాం బ్యాక్ లేదు నువ్వు మీసం తిప్పాలి తలుపు తెరవంగానే తలుపు తెరిచి అద్దంలో చూసుకున్నప్పుడు పెట్టి పుట్టావురా నా కోటక్క అసలు ఎట్లా పనులు గట్టి ఒత్తి పట్టి మరి పలికిరు 
నేను లోపల నా బై నా దోస్త్ లో బయట ఉండ బతుకు నాకు అక్కర్లేదన్నా మస్తు బిహెస్ గా చెప్పిన సూపర్ అసలు మీ అందరికి పదివేల శరణార్థి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ